మన ధ్యానాంశము విశ్వాసులుగా అనుదినము మన జీవితంలో ఏమి చెయ్యవలెను పరిశుద్ధ గ్రంథమైనటువంటి బైబిలు ఆరు విషయాలు చేయాలని హెచ్చరిస్తోంది సామెతల గ్రంథం ఎనిమిదవ అధ్యాయం ముప్పై నాలుగవ వచనంలో దేవుని వాక్యము సెలవిస్తూ ఉంది అనుదినము నా గడప యొద్ధ కనిపెట్టుకొని నా ద్వార బంధముల యొద్ద కాచుకొని నా ఉపదేశము వినువారు ధన్యులు అనుదినము నా గడప యొద్ధ అనగా దేవుని సన్నిధిలో దేవుని పాదముల చెంత దేవుని ఉపదేశమును వినేటువంటి వారు ధన్యులని దేవుని వాక్యము సెలవిస్తోంది అనుదినము ప్రతి విశ్వాసి దేవుని పాదముల చెంత దేవుని సన్నిధానములో ఆయన ఉపదేశమును వినేటువంటి వారిగా ఉండాలి గమనించండి టీవీలో అని అక్కడ చెప్పబడలేదు పుస్తకములలో అని అక్కడ రాయబడలేదు అక్కడ దేవుని వాక్యం చెప్తుంది నా గడప యొద్ధ అనగా దేవుని సన్నిధానములో రెండవదిగా నా ద్వార బంధముల యొద్ధ కాచుకొని అంటే ప్రతి విశ్వాసి వ్యక్తిగతముగా దేవుని సన్నిధిలో ఆయన ఉపదేశించున్నట్లుగా ఆయన ఉపదేశమును వినున్నట్లుగా ఈ దేవుని వాక్యాన్ని చదవాలని దేవుడు కోరుతూ ఉన్నాడు నిద్ర లేచిన వెంటనే ప్రతి విశ్వాసి చేయాల్సినటువంటి మొదటి పనిది దేవుని వాక్యాన్ని చదవాలి దేవుని వాక్యాన్ని చదివినప్పుడు ఆ వాక్యములోని దేవుని స్వరాన్ని మనం వినాలని దేవుడు కోరుతూ ఉన్నాడు గమనించండి మనం టీవీల్లో వర్తమానాలు వినకూడదని నేను చెప్పడం లేదు లేకపోతే ఈ విధంగా కూడికకు వచ్చినప్పుడు దేవుడు తన బిడ్డలతో మాట్లాడేటువంటి విషయాలు మనం వినకూడదని కాదు పెరయాలో ఉన్నటువంటి సంఘస్థులు పౌలు చేస్తున్నటువంటి బోధను వారు విన్నటువంటి వారే వింటున్నటువంటి వారే అయితే వారిని గురించి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఏం రాయించాడంటే చూడండి అపోస్తుల కార్యములు పదిహేడవ అధ్యాయం పదకొండవ వచ్చినం వీరు దశలోనికలో ఉన్నవారి కంటే ఘనులై ఉండిరి గనుక ఆసక్తితో వాక్యమును అంగీకరించి పౌలును శిలయును చెప్పిన సంగతులు అలాగున్నవో లేవో అని ప్రతిదినమును లేఖనములు పరిశోధించుచు వచ్చారు ప్రతిదినము వారు వాక్యాన్ని విన్నారు బోధ చేస్తున్నటువంటి పౌలు మాటలను వారు ప్రతిదినము విన్నారు శిల చేస్తున్నటువంటి బోధను వారు ప్రతిదినము విన్నారు మంచిదే అయితే అతి ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే వారు వింటున్నటువంటి బోధలు అలా ఉన్నాయో లేవో అని దేవుని గడప యొద్ధ దేవుని సన్నిధానములో దేవుని పరిశుద్ధ వాక్యములు అలా ఉన్నాయో లేవో అని వారు పరిశోధించారు ప్రతి విశ్వాసి దేవుని వాక్యాన్ని చదవాలి దేవుని వాక్యాన్ని పరిశోధించాలి వింటున్నటువంటి బోధలు దేవుని వాక్యానుసారముగా ఉన్నాయా లేదా సరే రెండవదిగా ప్రతి విశ్వాసి అనుదిన జీవితంలో మనము దేవుణ్ణి స్థుతించేటువంటి వారిగా ఉండాలని వాక్యము సెలవిస్తోంది నూట నలభై ఐదవ కీర్తనలో రెండవ వచనంలో దేవుని వాక్యము సెలవిస్తోంది అనుదినము నేను నిన్ను స్థుతించదను నిత్యము నీ నామమును స్థుతించదను అనుదినము నేను నిన్ను స్థుతించదను ప్రతి విశ్వాసి దేవుణ్ణి అనుదినము స్థుతించాలి ప్రార్థించడమే కాదు దేవుణ్ణి అనుదినము స్థుతించాలి అసలు తావీదు భక్తుడు దేవుణ్ణి స్థుతించుటలో ఉన్నటువంటి గొప్ప తీవ్ర ఆశీర్వాదాలను ఆయన గుర్తించి నూట పంతొమ్మిదవ కీర్తన నూట అరవై నాలుగవ వచ్చినంలో ఆయన దేవుణ్ణి ఏడు మార్లు ప్రతిదినము స్థుతిస్తూ ఉన్నట్లుగా సెలవిస్తూ ఉన్నాడు చూడండి నీ న్యాయ విధులను బట్టి దినమునకు ఏడు మార్లు నేను నిన్ను స్థుతించుచున్నాను 
దేనిని బట్టి దేవుణ్ణి స్థుతించాలి దేవుడు ఏమన్నా మేలు చేశాడా అనుకున్నది జరిగిందా లేకపోతే దేవుడు ఏం చేశాడని దేవుణ్ణి స్థుతించాలి అన్నటువంటి ప్రశ్న ఉండొచ్చు అయితే బైబిల్ చెప్తోంది నీవు దేవుణ్ణి ఆయన చేసినటువంటి మేలులను బట్టి మాత్రమే కాదు స్థుతించాల్సింది అఫ్కోర్స్ దావీదు నూట మూడవ కీర్తన మొదటి రెండు వచనాల్లో చెప్పాడు నా ప్రాణమా యహోవాను సన్నుతించు ఆయన చేసినటువంటి ఉపకారములలో దేనిని మరువకుమని చెప్పాడు అయితే ఆయన అనుభవం ఏంటంటే దేవుడు చేసినటువంటి కార్యాలను బట్టే ఆయన దేవుని స్థుతించలేదు ఆయన దేవుని వాక్యాన్ని బట్టి కూడా దేవుని స్థుతించాడు హలలుయా ఎంతమంది విశ్వాసులు దేవుని వాక్యాన్ని బట్టి దేవుని స్థుతించే అనుభవం ఉంది దేవుని న్యాయ విధులను బట్టి అంటే ప్రభ నీవు ఇంత న్యాయము కలిగినటువంటి దేవుడు నీవు న్యాయమును జరిగించేటువంటి దేవుడు నీవు అన్యాయము జరిగించేటువంటి దేవుడు కావు నీవు సత్యవంతుడు ఆయన గుణ లక్షణములను బట్టి ఆయన వ్యక్తిత్వమును బట్టి ఎంతమంది దేవుణ్ణి స్థుతించగలుగుతూ ఉన్నారు చాలామంది ఎందుకు ప్రార్థన చేయడం లేదో తెలుసా దేవుణ్ణి స్థుతించే అనుభవం లేదు దేవుణ్ణి స్థుతించే అనుభవం లేకపోతే నీవు ప్రార్థన చేయలేవు మూడవదిగా ప్రతి విశ్వాసి వారి అనుదిన జీవితంలో చేయాల్సినటువంటి పని ఏంటంటే వారు ప్రార్థన చేయాలి చూడండి దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది దానియలు గ్రంథం ఆరో అధ్యాయం పదవచనం ఇట్టి శాసనము సంతకము చేయబడినని దానియలు తెలుసుకొని నను అతడు తన ఇంటికి వెళ్ళి యథాప్రకారముగా అనుదినము ముమ్మారు మోకాలుని తన ఇంటి పై గది కిటికీలు ఎరుషలేము తట్టునకు తెరువబడి ఉండగా తన దేవునికి ప్రార్థన చేయుచు ఆయనను స్థుతించుచు వచ్చేను ప్రార్థన స్థుతి రెండు కలిసి జరిగేటువంటివి ప్రతిరోజు ప్రార్థించలేకపోవడానికి కారణం ఏంటంటే ప్రతిరోజు నీవు దేవుణ్ణి స్థుతించేటువంటి అనుభవం లేదు పౌలు పిలిపి సంఘానికి కూడా రాస్తూ నాలుగో అధ్యాయం ఆరో వచనంలో ఆయన అంటాడు మీ ప్రార్థనలు కృతజ్ఞతాపూర్వకముగా దేవునికి తెలియజేయడి కృతజ్ఞతాపూర్వకముగా ఊరికినే ప్రార్థించద్దండి ఊరికినే దేవునికి విన్నపాలు చేయొద్దండి కృతజ్ఞతాపూర్వకముగా అంటే ఒకవైపు మీరు దేవుణ్ణి స్థుతిస్తూ ప్రార్థించండి ప్రార్థిస్తూ దేవుణ్ణి స్థుతించండి దానియలు ఇక్కడ రాజైనటువంటి దర్యావేశు ఒక శాసనాన్ని ఆయన పెట్టి దాని మీద సంతకం చేశాడు ముప్పై రోజుల వరకు ఎవరు కూడా ఏ మనుష్యుని కానీ ఏ దేవుణ్ణి కానీ ఏ మనవి చేయకూడదని ఇట్టి శాసనము సంతకము చేయబడినదని దానియలు ఎరిగి కూడా ఆయన గురించి దేవుని వాక్యం సెలవిస్తోంది ఆయన ముమ్మారు దేవునికి ప్రార్థన చేస్తూ దేవుణ్ణి స్థుతిస్తూ ఉన్నాడు ఆ యొక్క సందర్భాన్ని మనం ఒకసారి చూస్తే ఎట్టి శాసనం అంటే అది ఒకవేళ ఎవరైనా రాజును తప్ప వేరే వారిని వారు ప్రార్థిస్తే వేరే వారికి మనవి చేస్తే సింహాల భోనులో వేయబడతారని శాసనము సంతకం చేయబడింది మనకు అలాంటి శాసనాలు ఏమీ లేవు ఇంకా పరిస్థితి రాలేదు అయినా దానియలు ముమ్మారు ప్రార్థన చేశాడు ముమ్మారు దేవుని స్థుతించాడు ప్రార్థన చేసి స్థుతించేటువంటి వ్యక్తి జీవితంలోనికి కష్టాలు రావా వస్తాయి ఏ ధానియలైతే దినమునకు ముమ్మారు దేవుణ్ణి ప్రార్థిస్తూ స్థుతించాడో అదే ధానియలు ఇప్పుడు ఆయన చేసినటువంటి ప్రార్థనను బట్టి ఆయన దేవుణ్ణి స్థుతించడం బట్టి సింహాల భూములో వేయబడ్డాడు అయితే అద్భుతం జరిగింది అక్కడ ఏమి అద్భుతం జరిగిందంటే సింహాల నోర్లను దేవుడు మూయించాడని వాక్యం సెలవిస్తోంది హలలుయ చాలాసార్లు అపవాదిపై విజయాన్ని కలిగి ఉండాలని మనం ప్రయత్నం చేస్తాం అయితే అపవాదిపై విజయం ఎప్పుడు వస్తుందో తెలుసా ఎప్పుడైతే దానియలు 
ఆయన నోరును దేవుణ్ణి ప్రార్థన చేయడానికి తెరిచాడో ఎప్పుడైతే దానియలు ఆయన నోరును దేవుణ్ణి స్థుతించడానికి తెరిచాడో అప్పుడు అపవాది అయినటువంటి గర్జించు సింహము నోటిని దేవుడు మూశాడు హలలుయ్య దేవుని కొరకు ఆయన నోరును తెరిచాడు అపవాది నోరును దేవుడు మూయించాడు నీ నోరును దేవుని కొరకు నీవు తెరవగలిగితే నీ నోరును నువ్వు దేవునికి ప్రార్థించడానికి ఉపయోగించగలిగితే నీ నోటిని నువ్వు దేవుని స్థుతించడానికి వాడగలిగితే అపవాదిపై నీకు ఎప్పటికీ విజయం ఒకవేళ మీరు అనుకోవచ్చు ఆ యొక్క సింహాలు తినేటువంటివి కాదేమో సర్కస్లో నుంచి తెచ్చారేమో దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది ఎవరైతే దాని ఏలును ఆ సింహాల బోనిలో వేయాలని ప్రయత్నించారు వారిని అదే సింహాల బోనులో వేసినప్పుడు ఎముకలను కూడా పొడి చేసి తినేశాయి హలలుయ అంత ఆకలితో ఉన్నాయి అవి సింహాలు సహజంగా ఎముకలు తినవు మీరు డిస్కవరీ ఛానల్లో చూస్తే మాంసాన్ని మాత్రం తిని రక్తాన్ని తాగేసి ఎముకలను అంతా అక్కడే పెట్టి వెళ్ళిపోతాయి అంత ఆకలిగా ఉన్నాయి అయితే దానియలు నోరు తెరిచాడు దేవుని స్థుతించడానికి దేవుణ్ణి ప్రార్థించడానికి అపవాది యొక్క నోరును దేవుడు మూయించాడు సరే నాలుగవదిగా ప్రతి విశ్వాసి మన అనుదిన జీవితంలో చేయాల్సినటువంటి విషయం తొంభై ఆరవ కీర్తన రెండవ వచ్చినం యహోవా మీద పాడుడి ఆయన నామమును స్థుతించుడి అనుదినము ఆయన రక్షణ సువార్తను ప్రకటించుడి ప్రతి విశ్వాసి అనుదినము దేవుని రక్షణ సువార్తను ప్రకటించాలి అది ఒక పాస్టర్కి సంబంధించినటువంటిది కాదు ఒక ఎవాంజలిస్ట్కి మాత్రమే సంబంధించినటువంటిది కాదు ఎవరో స్టేజ్ల మీద ఎక్కి ప్రసంగాలు చేసేటువంటి వారికి మాత్రమే సంబంధించినటువంటిది కాదు సువార్త పరిచర్య ఏసు నందు విశ్వాసం వచ్చినటువంటి ప్రతి వారు ఆయన రక్షణ సువార్తను ప్రకటించేటువంటి వారిగా ఉండాలి గమనించండి ఒకవేళ మన నోటితో మనము సువార్తను ప్రకటించలేకపోవచ్చు వాళ్ళు చెప్పచ్చు మీరు మాకు చదువు రాదు దేవుని సువార్తను చెప్పడం రాదని నోటితో చెప్పే సువార్తే కాదు నీ జీవితమే ఒక సువార్తగా ఉండాలి దాని ఏను సువార్తను ప్రకటించలేదు నేను నమ్ముకున్నటువంటి దేవుడే నిజమైనటువంటి దేవుడని దానియలు నోటితో చెప్పలేదు కానీ ఎప్పుడైతే ఆ దేవుని యొక్క బిడ్డగా ఆయన సమాజంలో జీవించాడో అప్పుడు ఆ యొక్క రాజు సహితము దానియలు దేవుడే నిజమైన దేవుడని తెలుసుకున్నాడు అలలుయ్య ఆయన సువార్త చెప్పలేదు ఎప్పుడైతే అద్భుతం జరిగిందో ఆ యొక్క రాజు అంటున్నాడు నీ దేవుడే నిజమైనటువంటి దేవుడు ఈయననే ఇక ప్రతి ఒక్కరు ఆరాధించాలి కాబట్టి నోటితో చెప్పేటువంటి సువార్త కంటే మన జీవితముతో ప్రకటించేటువంటి సువార్త చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటిది ప్రతి విశ్వాసకి సంబంధించినటువంటి విషయాలు ఇవి కాబట్టి మన జీవితం సమాజమునకు దేవుని సువార్తను అందిస్తూ ఉందా సరే ఐదవదిగా మనం చూసినట్లయితే విశ్వాస అనుదిన జీవితంలో చేయాల్సినటువంటిది ఏంటిది అంటే ఏప్రిల్ గ్రాసిన పత్రిక మూడవ అధ్యాయం పద్నాలుగు వచ్చినలో దేవుని వాక్యము సెలవిస్తోంది పాపము వలన కలుగు భ్రమచేత మీలో ఎవడును కఠినపరచబడుకుండునట్లు నేడు అనబడు సమయం ఉండగానే ప్రతి దినమును ఒకనికి ఒకడు బుద్ధి చెప్పుకొనుడి బుద్ధి చెప్పుకోవాలి దేవుని వాక్యాన్ని చదివితే బుద్ధి వస్తుంది బుద్ధే లేకపోతే బుద్ధి ఏం చెప్పుకుంటాం కాబట్టి బుద్ధి చెప్పుకోవాలి పాపాన్ని పాపమని చెప్పాలి ఆయన ఏమనుకుంటాడో ఆమె ఏమనుకుంటుందో ఎవరేమనుకున్నా వాక్యము చేయమనింది చేయాలి వాక్య ప్రకారం మన జీవితాలు కట్టుకోవాలి బుద్ధి చెప్పుకోవాలి ఎప్పుడో కాదు మనం ఎట్లా చెప్పుకుంటాం బుద్ధి 
అన్నీ మనసులో పెట్టుకొని ఎప్పుడైనా సందర్భం వచ్చినప్పుడు అన్నీ చెప్పేస్తాం అట్లా కాదు ప్రతిరోజు చెప్పుకోవాలి బుద్ధి ప్రతిరోజు కుటుంబ ప్రార్థన చేయాలి చేసినప్పుడు ఒకసారి అన్నీ కూడా డిస్కస్ చేసుకోవాలి ఎవరు ఎక్కడ పొరపాటు చేస్తున్నారు పలాన్ దగ్గర భార్య ఇదిగో నీవి పొరపాటు ఇదిగో భర్త గారు పలాన్ దగ్గర మీరు వాక్యాన్ని అధిగమిస్తున్నారు పిల్లలారా ఇదిగో ఈ విషయంలో జాగ్రత్త ఎప్పుడో కాదు ప్రతిదినం బుద్ధి చెప్పుకోవాలి సరే చివరిగా దేవుని వాక్యం సెలవిస్తోంది లుకాసు వార్త తొమ్మిదవ అధ్యాయం ఇరవై మూడవ వచ్చినంలో ప్రతి విశ్వాసి ఆరవదిగా చేయాల్సినటువంటి పని మరియు ఆయన అందరితో ఇట్లా నేను ఎవడైనాను నన్ను వెంపడింపగోరిన ఎడల తన్ను తాను ఉపేక్షించుకొని ప్రతి దినము తన శిలువను ఎత్తుకొని నన్ను వెంబడింపవ నేను యేసు ప్రభును వెంబడించాలా అనుకునేటువంటి ప్రతి వ్యక్తి తన్ను తాను ఉపేక్షించుకోవాలి తర్వాత శిలువను ఎత్తుకొని వెంబడించాలి ఉపేక్షించుకొనడం అంటే ఏంటిదంటే యేసు ప్రభువుల వారు ఇక శిలువ మరణము పొందుటక ముందు గెస్సమనే తోటలో ప్రార్థన చేశాడు తండ్రి నా ఇష్టము కాదు నీ చిత్తము నెరవేర్చబడాలి హలలూయ అది ఉపేక్షించుకోవడం అంటే ప్రతి విశ్వాసి ప్రతిరోజు ప్రభువ నా ఇష్టం కాదు నాయన నీ చిత్తము నెరవేర్చబడాలి అని ఉపేక్షించుకోగలిగితే శిలువను ఎత్తుకోవడానికి వీలవుతుంది ఉపేక్షించుకోకుండానే శిలువను ఎత్తుకోవాలని కొంతమంది ప్రయత్నించేవాళ్ళు ఇంకా కొంతమంది ఎలాంటి వారంటే ఉపేక్షించుకోరు శిలువను ఎత్తుకోరు కానీ ఏసును వెంబడించాలనుకుంటారు అది వీలు కాదు అలాంటి వారి వల్లే చాలా సమస్యలు వాక్యము పూర్తిగా తెలియదు వెంబడించాలి కదా ఎట్లయినా వెంబడించచ్చు అంటారు ఏమీ విగ్రారాధన చేస్తే తప్పే ఉంది నేను దేవుడు క్షమించడా క్షమిస్తాడు దేవుడు అయితే అలా దేవుడు నిన్ను ఆయన్ను వెంబడించాలని కోరుకోవడం లేదు ఉపేక్షించుకోవాలి శిలువను ఎత్తుకోవాలి వెంబడించాలి ఉపేక్షించుకోవాలి ప్రతిరోజు ప్రభ నన్ను నేను తగ్గించుకుంటున్నాను ఆయన నా చిత్తం కాదు ఒక మానవునిగా ఈ శిలువ మరణం పొందడం నాకు చాలా భయంకరమైనదిగానే అనిపిస్తోంది అయ్యో ఈ శిలువ మరణాన్ని నేను పొందాలంటే నా వల్ల కావడం లేదు మానవునిగా అయితే నా చిత్తం కాదు నా ఇష్టం కాదు నీ చిత్తము నెరవేర్చబడాలి ప్రభ ఈ సమాజంలో ఒక క్రైస్తవునిగా నిజమైన క్రైస్తవునిగా దేవుని వాక్యాన్ని అనుసరించే క్రైస్తవునిగా జీవించడం వీలు కావడం లేదు రాజీ పడాలి మోసం చేయాలి లంచాలు ఇవ్వాలి అది చేయాలి ఇది చేయాలి ప్రభు కానీ నీవు సహాయం చేయి మానవునిగా అసాధ్యమైనటువంటిదే కానీ నా చిత్తం కాదు నా ఇష్టం కాదు నా కోరిక మేరకు కాదు నాయన ఈ దినమంతా నా జీవితం నడిపించబడాల్సినటువంటి నీ చిత్త ప్రకారం అనగా నీ వాక్య ప్రకారం నా జీవితం నడిపించబడాలి ఆ ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఒక శిలువ వస్తుంది గమనించండి ఒకవేళ యేసు ప్రభువుల వారు ఆ గస్తమనే తోటలో తండ్రి నా ఇష్టం కాదు నీ చిత్తం నెరవేర్చబడాలి అని ప్రార్థన చేయకుండా ఉంటే శిలువను మోయాల్సినటువంటి పని యేసు ప్రభుకి లేనే లేదు శిలువ ఎప్పుడు వచ్చిందంటే ఎప్పుడైతే ఆయన తన్ను తాను ఉపేక్షించుకున్నాడో అప్పుడు శిలువ వచ్చింది అప్పుడు మన జీవితంలో శిలువను ఎత్తుకొని యేసును వెంబడించాలంటే మనల్ని మనం ఉపేక్షించుకోవాలి ఎప్పుడైతే తగ్గించుకుంటాము ఉపేక్షించుకుంటాము నా ఇష్టం కాదు నాయన నీ చిత్తమే అంటాము అప్పుడు శిలువ వస్తాం ఏంటిది శిలువ రోమా సామ్రాజ్యంలో ఎందుకు ఈ శిలువను ఉపయోగించేవారంటే లేకపోతే ఎందుకు శిలువ మీద చంపబడేటువంటి వ్యక్తి చేత శిలువను మోయించేవారంటే ఒక వ్యక్తి నేరస్తుడు ఆ శిలువను మోయడానికి ఇష్టపడినప్పుడు ఆ రోమా సామ్రాజ్యానికి లోబడి ఆ యొక్క శిలువ మరణమును అంగీకరిస్తూ ఉన్నాడు అన్నదాన్ని వ్యక్తం చేయడానికి ఎందుకు శిలువను ఎత్తుకోవాలంటే ఏంటి శిలువ అంటే ప్రభు నా ప్రవర్తన అంతటి ఎందు నీ అధికారమునకు నేను ఒప్పుకుంటూ ఉన్నాను 
సులువను ఎత్తుకోవడం అంటే ప్రభు నా చిత్తం కాదు నా ఇష్టం కాదు నీ చిత్తమే నెరవేర్చబడాలని చెప్పడం మాత్రమే కాదు నీ అధికారమునకు నేను లోపడతా అది ఏమైనా కావచ్చు ప్రాణం మీదకి రావచ్చు ప్రాణం తీయచ్చు ఇంకేమైనా కావచ్చు నీ అధికారమునకు నేను లోపడతా ఇవన్నీ చేయడం చాలా కష్టం అనిపించవచ్చు మీకు అయితే మొదటగా చెప్పాను కదా దేవుని సన్నిధిలో కూర్చొని ఆయన ఉపదేశమును వినగలిగితే ఇవన్నీ చేయడం చాలా సులభమే కాబట్టి ప్రియ సంఘమా ప్రతి విశ్వాసి చేయాల్సినటువంటి ఆరు విషయాలను మన అనుదిన జీవితంలో చేయగలిగితే దేవుని సమృద్ధి దీవెన ఆశీర్వాదములను మన జీవితంలో పొందుకోగలుగుతాం అటు కృపను దేవుడు దయచేయను గాక తలలు వంచండి ప్రార్థన చేసుకుందాం పరలోకమందున్న తండ్రి మీ పరిశుద్ధమైన నామంను బట్టి మేము స్థుతిస్తున్నాం ఆయన అనుదినము లోక సంబంధమైనటువంటి విషయాలు ఎన్నో చేశాం నేను చేశాం అయితే మీరు చేయాలని కోరుతున్నటువంటి ఈ విషయాలు చాలాసార్లు చేయలేకపోయాం మమ్మల్ని కనికరించండి ప్రభు మీ సహాయం లేకుండా మేము ఇవేవి కూడా చేయలేము ప్రతిరోజు నాయన మీ వాక్యాన్ని చదవడానికి మీ వాక్యాన్ని బట్టి మిమ్మల్ని స్థుతించడానికి ప్రార్థించడానికి మీ సువార్తను ప్రకటించడానికి ప్రభు ఒకరికి ఒకరు బుద్ధి చెప్పుకున్నటకు మమ్మను మేము ఉపేక్షించుకొని మా సెలవును ఎత్తుకొని ప్రభు మిమ్మల్ని వెంబడించేటువంటి కృపను మా అందరికీ దయచేయమని ఏసు క్రీస్తు నామమున ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమెన్